ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வாங்க இன்றைக்கி நம்ம சேனல் ஃபுட் டூ லீவில் நம்ம அடுத்த ரெசிபி கோபி மஞ்சூரியன் எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் ஆக்சுவலி இன்றைக்கி நான் என்னோடய ஸ்டைலில் தான் பண்ண போகிறேன் இதுக்கு வந்து நான் என்ன பண்ணுறேன் நாங்கள் மூணு டேபிள் ஸ்பூன் வந்து மைதா எடுத்திருக்கேன் அதுக்கு வந்து ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் வந்துட்டு கார்ன்ஃப்ளவர் பொடி எடுத்திருக்கேன் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் வந்துட்டு ரைஸ் பொடி எடுத்திருக்கேங்க எப்பவுமே வந்துட்டு மைதா அதிகமாக இருக்கணும் அப்போ தான் அந்த முறுமுறுப்பு கிடைக்கும் அடுத்து வந்துட்டு நான் மிளகாய் பொடி வந்து ஒரு கால் டீஸ்பூன் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் பெப்பர் பொடி வந்து ஒரு அரை டீஸ்பூன் அப்புறம் வந்து சால்ட்டு போட்டிருக்கேங்க இது போட்டுட்டு நல்லா வந்து மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு நம்ம தண்ணி ஊற்றி அதுக்கான பேட்டரை வந்து நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சுக்கலாம் நம்ம வந்து காலிஃப்ளவர் வந்து கழுவி நம்ம எப்போ வந்து பேட்டரில் மிக்ஸ் பண்ண போகிறோமோ அது ஒரு அரை மணி நேரத்துக்கு முன்னாடி வந்துட்டு நம்ம காலிஃப்ளவர் பூ எடுத்து கழுவி தனியாக வச்சுருந்தோங்க ஏன்னா அதில் வந்து தண்ணி நிறையா இருக்கும் ஸோ அதை தனியாக வச்சிங்க அப்படின்னா தான் தண்ணி வடியும் வடிஞ்சதுக்கப்புறம் எடுத்து போட்டுக்கலாம் அப்படி இல்லை அப்படின்னா அந்த தண்ணியோடு நம்ம போட்டோம் அப்படின்னா அந்த மாவு இருக்குது பார்த்திங்கன்னா கிளறி வச்சுருக்க மாவு பேட்டர் வந்துட்டு தண்ணி விட்டுரும் நிறைய குள குழனை ஆகிடும் தண்ணி நிறையா ஆகிடும் ஸோ அது வந்து அவ்வளோ ஒட்டாது காலிஃப்ளவரில் ஸோ இன்றைக்கி வந்து இன்னும் என் இதில் வந்து நான் நிறையா வந்து பேட்ரு பண்ணியிருக்கேன் ஏன்னா எனக்கு வந்து காலிஃப்ளவர் நிறையா இருக்குது அதனால் பண்ணியிருக்கேன் இப்போ பாருங்கள் நான் எல்லாம் மிக்ஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் எனக்கு கரெக்டாக எல்லாம் செட் ஆகிடுச்சு ஸோ அடுத்து நான் வந்து வறுத்து எடுக்க போகிறேன் காலிஃப்ளவரை ஸோ இப்படி கண்டினியூஸாக கிளறி விட்டுக்கிட்டே இருங்க அப்போ தான் வந்துட்டு மாவு வந்து ஒரு பக்கம் நிற்காது எல்லா காலிஃப்ளவர் மேலேயும் ஸ்ப்ரெட் ஆகும் அடுத்து என்ன கஞ்சிடுச்சு அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு நான் இதில் போட்டு எடுக்க போகிறேங்க காலிஃப்ளவரை வந்து சில்லியாக போட்டு எடுத்து வைக்க போகிறேன் கோபி மஞ்சூரியெலாம் செஞ்சால் உடனே சாப்பிட்டுருங்க வச்சு சாப்பிட்ணும் அப்படின்லாம் நினைக்கக்கூடாது வச்சு சாப்பிட்டோம் அப்படின்னா வந்துட்டு இன்னும் நாங்கள் காலிஃப்ளவர்லாம் வந்து நல்லா ஊறிடும் அந்த முறுமுறுப்பு இருக்காது இப்போ வந்து நான் மஞ்சூரியன் செய்கிறதுக்காக எல்லா ப்ரிப்பேர் பண்ணிகிட்ருக்கேங்க இப்போ வந்து நான் டூ டேபிள் ஸ்பூன் வந்துட்டு சோயா சாஸ் எடுத்திருக்கேங்க அடுத்து ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் வந்துட்டு சில்லி சாஸ் எடுத்திருக்கேன் அடுத்து மூணு டேபிள் ஸ்பூன் வந்துட்டு தக்காளி சாஸ் எடுத்திருக்கேங்க இதை போட்டு நல்லா கிளறி விட்டுக்கணும் ஆக்சுவலி இன்னும் கொஞ்சம் தண்ணி ஊற்றி கூட கிளறி விடலாம் ஸோ இப்போ நான் வேறு பேன் வந்து எடுத்திருக்கேங்க அதில் வந்துட்டு எண்ணெய் விட்டுருக்கேன் எண்ணெய் விட்டுட்டு அதில் வந்து இஞ்சி பொரியா நறுக்கி நறுக்கி வச்சுருக்கேன் இஞ்சி போட்டாச்சு அடுத்து வந்துட்டு அதே மாதிரி பொடியாக நறுக்கி வச்சுருக்க பூண்டு சேர்த்துருக்கேன் அடுத்து வந்துட்டுங்க பச்சை மிளகா வந்து கட் பண்ணி வச்சு அதை நல்லா சேர்க்க போகிறேன் இப்போ எல்லாம் நல்லா வதங்கிடுச்சு அது வந்து ஸ்ப்ரிங் ஆனியன் கொஞ்சம் போட்டிருக்கேங்க இது எல்லாமே ஜஸ்ட் நான் ஒரு ஒரு வணக்கு தான் வணக்கிறேன் ஏன்னா வந்துட்டு நம்மளுக்கு சா சா வந்துட்டு இப்போ வந்துட்டு கேப்சிக்கமும் ஆனியனும் போட்டிருக்கேங்க நம்ம வந்து சாஸ் ஊற்றி அதோட பச்சை வாசனை போகிற அளவுக்கு கொதிக்க விடுவோம் அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு கார்ன்ஃப்ளவர் வந்து கரைச்சி ஊற்றி அது பச்சை வாசனை போகிற அளவுக்கு கொதிக்க விடுவோம் அந்த ஸ்டே அப்போ அதில் வந்துட்டு என்ன ஆகும்னா இது இருக்க வெஜிடபிள்ஸ் எல்லாம் குக் ஆகிடும் அதெல்லாமே இங்கே கோபி மஞ்சுக்கு வந்துட்டு வெஜிடபிள்ஸ் நம்ம போட்டது எல்லாமே கொஞ்சம் மெல்லும் போது வந்து நறு நறுன்றிருந்தால் தான் நல்லாயிருக்கும் ஃபுல்லாக சாஃப்டாக குக் ஆகிட்டு நல்லா இருக்காது ஸோ அதனால் நான் ஹாஃப் குக் தான் பண்ணுறேன் ஸோ அடுத்து வந்து நான் சாஸ் போட்டுங்க போட்டுட்டு எனக்கு சாஸ் வந்து கொஞ்சம் டைட்டாக ஆகிற மாதிரி ஃபீல் பண்ணேன் ஸோ அதான் மறுபடியும் நான் எனக்கு கொஞ்சம் தண்ணி விட்டுருக்கேன் தண்ணி கொஞ்சம் அதிகமாகவே விடுங்க தப்பு கிடையாது ஏன்னா நம்ம பின் இதுக்கப்புறம் வந்துட்டு இது கொதி வந்து வாசம் போனதுக்கப்புறம் நம்ம மறுபடியும் கார்ன்ஃப்ளவர் இருக்குது இல்லைங்களா அதை வந்து கரைச்சி இதில் ஊற்ற போகிறோம் ஸோ உடனே டக்குனு இருகிறோம் ஸோ தண்ணி அதிகமாக இருக்குதுன்னு கவலைப்பட வேண்டியதில்லை இப்போ தண்ணி ரொம்ப அதிகமாகிடுச்சு அப்படின்னு நீங்கள் ஃபீல் பண்ணிங்கன்னா மைதா ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஏன்னா இப்போ கார்ன்ஃப்ளவர் போட்டிருக்கோம் மறுபடியும் மதி மைதா தான் வந்துட்டு எப்பவுமே கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்கணும் அடுத்து நான் ஃப்ரை பண்ணி வச்சுருந்த காலிஃப்ளவர்லாம் எடுத்து நான் இந்த சாஸில் போட்டு கிளற போகிறேங்க இது வந்து நெய் சாதத்துக்கு நல்லாயிருக்கும் ஃப்ரைட் ரைஸ்க்கு நல்லாயிருக்கும் 
சிம்பிள் புலாவுக்கு இதுக்கெல்லாம் வந்து ஷைடிஸ்காக நல்லாயிருக்குங்க அடுத்து கார்னிஷ்காக கடைசியில் வந்து நான் கொஞ்சம் ஸ்ப்ரிங் ஆனியன் தூங்கிட்டுருக்கேங்க வெங்காயத்தால் வந்துட்டு அடுத்த நம்ம கோபி மஞ்சுளின் ரெடி நாம் இனி எடுத்து சர்வ் பண்ண வேண்டியது நீங்களும் மறக்காமல் செஞ்சு பாருங்கள் செஞ்சு பார்த்துட்டு எப்படி வந்திருக்குன்னு கமெண்ட் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் பெல் பட்டன் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் நம்ம சேனலில் போடுற அடுத்தடுத்த வீடியோலாம் வந்துட்டு நீங்கள் மிஸ் பண்ணாமல் பார்க்க முடியும் தேங்க்யூ